Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ririn di Temanggung. Mbak Ririn menceritakan tentang kisah yang pernah atau kejadian yang pernah dialami sekitar tahun 2002 silam. Jadi Mbak Ririn pada tahun 2002 tersebut, dia masih usia-usia remaja ya, belum menikah dan masih seneng ngumpul sama tetangga-tetangganya. Jadi Di situ kayak ada semacam geng itu ya laki-laki dan perempuan kayak gitu dan pada suatu saat mereka itu kayak baru-baru menggandrungi yang namanya kegiatan alam bebas. Nah, pada saat itu juga ada dari mereka yang e, cowok-cowoknya yang laki-lakinya itu pada kepengin naik gunung tapi setelah dapat masukan mending jangan langsung naik gunung yang gede jangan langsung naik gunung yang tinggi begitu belajar dulu yang bukit-bukit itu kan nah akhirnya apa dari situ pun mereka ya akhirnya ya udah yuk kita pemanasan katanya begitu kita latihan kita coba naik itu tuh bukit di dekat situ kata salah satu dari mereka dan ya singkat cerita Mereka pun merencanakan hal tersebut dan kabar itu bocor ke ini para cewek-ceweknya dan para cewek-ceweknya langsung oh, ikut 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 termasuk Mbak Ririn pun akhirnya ikut. Di awal-awal mereka tentu ya sangat antusias gitu ya, sangat senang banget, asik nih kita mau jalan-jalan, mau ke gunung, nyebutnya itu gunung gitu. Padahal itu masih kelasan-kelasan ya, mungkin bukit begitu ya, nggak e, setinggi gunung, nggak sebesar gunung. Mereka dengan segala persiapannya, nanya-nanya gitu, itu apa aja sih tahun 2002 ya. Kalau sekarang mungkin informasi-informasi seperti itu sangat mudah untuk didapat, tapi ini... Untuk orang-orang di kalangan di kampung biasa, kalau di kampus mungkin ada aksesnya mapala atau apa gitu. Ini kan ya di kampung gitu, jadi nanya-nanya ke orang kira-kira butuh apa. Ya udah yang penting pakai jaket, kaos kakinya lapis-lapis begitu, barangkali dingin atau apa gitu ya. Makanannya ini, 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 ini. Nanti yang cewek itu bagian nyiapin makanan, yang cowok bagian bawa yang berat-berat tanggung jawab masalah tenda dan yang lain-lain lah. Tenda pun kayak gitu nyari susah gitu ya. Akhirnya apa? Yang dibawa yang dibawa itu tenda biasa ya, tenda kemah biasa yang biasa dipakai oleh anak-anak sekolah gitu. Itu pun pinjam sama sekolah, dikasih pinjam di sana, dicoba cara diriinya segala macam itu benar-benar ya masih amatir mereka gitu ya. Namanya juga belajar berangkatlah mereka menuju ke sebuah bukit yang uh, sepertinya nggak perlu disebutkan gitu nama bukitnya itu apa. Sepanjang perjalanan Mbak Ririn sendiri itu mengalami sesuatu yang uh, relatif cukup baru ya. Dia baru pertama kali masuk yang namanya meskipun hidup di perkampungan, tapi ya namanya perkampungan sama real hutan itu kan beda gitu ya. Vegetasinya, konturnya juga kayak gitu. Mulai memasuki daerah-daerah seperti itu yang ada Mbak Ririn itu di awal itu udah merasa takut. Mereka itu berangkat pagi, perjalanan mungkin sampai ke tempat yang dituju itu entah puncak atau apa, kisaran 2 jam atau 2 jam setengah lah di bawah santai begitu ya. Mereka berangkat dari sekitar jam 8 pagi jalan. Target-target itu jam 10. Nanti buka tenda di sana, istirahat sejenak. Kalau misalkan mau menginap, ya menginap. Kalau enggak, ya sudah. Turun aja, gitu. Kata uh, salah satu dari mereka. Jadi rencananya itu enggak harus menginap. Berangkat mereka pagi-pagi itu. Dan ya, Mbak Ririn itu ngerasain takut. Padahal itu masih pagi, ya. Belum... 
belum malam, belum sore atau apa, masih terang lah. Langit juga terlihat di atas sana itu cerah. Tapi kok ada rasa takut? Kenapa? Gitu ya. Ada rasa was-was, capek juga. Ada penyesalan juga, ternyata capek ya. Enakan di rumah, aku tidur-tiduran gitu. Mungkin perasaan ini banyak dirasakan oleh orang-orang yang mendaki gunung. Itu seperti itu yang dirasakan Mbak Ririn. Singkat cerita, mereka pun sampai di mungkin hampir hampir puncak atau pokoknya hampir tempat uh, pemberhentian terakhir di situ. Kurang lebih sekitar sepertiga lagi lah. Nah, di situ Mbak Ririn itu mulai mengalami sesuatu yang aneh katanya. Gak tahu tiba-tiba aku itu mencium bau kemenyan kata si Mbak Ririn. Aku nyium bau kemenyan dan di bawah sana itu sebenarnya udah dikasih tahu ada mitos-mitos tertentu begitu ya. Misalkan di atas menemui hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh, diem aja katanya. Jangan diomongin langsung di jalan tersebut gitu. Boleh diomongin nanti kalau lagi misal istirahat itu pun tidak boleh keras-keras. Ada yang bilang, ada yang nasehatin semacam itu. Nah, ini Mbak Ririn pun nyium bau kemenyan yang begitu begi, uh, semakin ke atas. Itu baunya itu makin pekat, makin pekat. Ini kok bau kemenyannya kuat banget kayak gini. Aku mau ngomong tidak boleh, nanti salah begitu ya. Tapi udahlah biarin aja. Mbak Ririn pun coba mengawasi anak-anak yang lain gitu ya apakah mereka ngelap hidung atau ngasih kode mata atau apa ternyata enggak yang lain itu kayak santai-santai aja biasa-biasa aja malah malah bercanda-canda gitu masih sempet-sempetnya ketawa aku kok enggak bisa di belakangnya Mbak Ririn itu ada ya jadi waktu itu ceweknya itu empat cowoknya itu tiga yang satu cowok itu depan yang dua itu belakang sweepernya seperti itu bau apa namanya bau kemenyan tadi mungkin ada lumayan cukup lama durasinya itu sekitar 5 menit. 5 menit perjalanan naik ke atas itu kan ya dapat berapa puluh meter begitu ya. Itu seperti itu. Baunya nggak hilang-hilang. Nah, setelah itu baru bau tadi itu hilang. Setelah bau itu hilang, ada jeda sejenak di mana rombongan itu berhenti. Mbak Ririn kan ya menikmati alam sekitar gitu. Yang lain tampak ceria. Yang lain tampak menikmati perjalanan tersebut. Mbak Ririn itu enggak. Dia ngerasa mata itu agak sedikit berkunang-kunang. Dan pandangan di sekitar itu jadi lebih gelap. gitu. Ini kenapa ya? Apa aku mau pingsan atau gimana? Sempat ditanyain. Rin, Rin gitu. Kok diem aja Rin? Enggak aku enggak apa-apa gitu. Padahal kayak gitu. Tapi dipikir-pikir lagi. Kalau dibilang kunang-kunangan itu kan harusnya liap liup gitu ya agak sedikit pusing atau gimana enggak yang aneh itu pandanganku kata si Mbak Riri aku ngelihat sekitar kok rasa rasanya lebih gelap dari semestinya ini kan ya mal- paling masih sekitar jam 9 hampir jam 10 gitu lagi terik teriknya bocah lagi mulai panas panasnya itu kan ngelihat ke atas kok redup begini kata Mbak Riri itu mirip pakai kacamata hitam tapi yang yang nggak hitam hitam banget lah seperti itu itu kayak gitu kok jadi gelap nah di sana sepintas di kejauhan sana mungkin kisaran jarak antara 20 atau 30 meter di sebelah kiri mbak Rini itu kan de pohon pohon gede ya dia itu melihat ada satu sosok ini kata mbak Rini itu jelas banget itu adalah sosok pocong sosok pocong yang berdiri di samping pohon diem aja di situ ngelihat karahnya Mbak Ririn. Nah disitulah dia baru takut, baru manggil temannya, Mas, Mas, Mas ini yang cowok gitu ya. Uh, manggilnya Mas soalnya mereka itu yang cowok-cowok itu lebih tua. Mas, 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 kenapa Rin? Ada apa Rin? Mas, aku takut Mas kata si Mbak Ririn. Udah udah tenang 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 tenang. Mungkin mereka udah merasa atau gimana gitu ya. Nah ini si Mas sepupunya gitu ya masih kerabat soalnya nggak aja sepupu. Udah, udah tenang, tenang, Rin, gak apa-apa, Rin, gak apa-apa, kata si masnya tadi. Yuk lanjut lagi, yuk lanjut, lanjut. Ini yang bagian belakang ngasih kode gitu kan. Yuk lanjut lagi, jangan di sini. Yuk lanjut, lanjut. Akhirnya lanjutlah mereka perjalanan tadi. Dan singkat cerita, mereka pun sampai sepanjang perjalanan itu udah gak ada obrolan sama sekali ya. Ya cuman bercanda-canda biasa, Mbak Ririn aja tuh cuman diem aja, dia tuh cuman nunduk aja. Tapi didampingi terus, ayo Rin, fokus ke jalan, fokus ke jalan. 
diomongi kayak gitu terus. Rin fokus ke jalan, Rin. Hati-hati gitu, hati-hati. Gak usah banyak noleh-noleh kata si mas sepupunya. Di situ Mbak Rin berpikir, mungkin mas sepupuku ini udah tahu gitu ya. Anggap aja namanya Rio gitu ya. Mas Rio ini kayaknya udah tahu nih kalau ada sesuatu yang terjadi sama diriku. Terus dikawal sama Mas Rio tadi dan akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat di mana mereka memang agak ada pelataran begitu ya ada daerah yang lumayan cukup e, luas di sana datar bersih juga sepertinya bekas-bekas orang ngekem di sana itu juga ada sampah-sampahnya itu masih tersisa gitu ya nggak dibawa turun. Mereka pun berhenti di situ, Mbak Ririn pun tenang, tapi kayak gitu. Mbak Ririn sendiri masih nunduk aja gitu. Akhirnya sama Mas Rio, udah Rin, udah apa-apa, Rin di sini itu aman. Kata. Nah Mbak Ririn pun karena penasaran ya, dia pun nanya, Mas, kamu emang tahu Mas, kata si Mbak Ririn nanya gitu kan. Iya tahu, tahu Rin, tahu Rin. Apa Mas coba apa? E, kamu melihat sesuatu kan saat di situ? Iya Mas, kamu juga ngelihat Mas emang. Ya ngelihat ngelihat katanya. Berarti itu beneran ada ya mas ya? Ada tapi udahlah nggak usah diomongin di sini. Yang namanya hutan ya pasti banyak. Apalagi kan kamu dalam kondisi capek gitu. Itu biasanya kalau orang memang capek nggak terbiasa itu ya akan lebih mudah untuk melihat yang semacam itu kata si masnya. Ya namanya tempat seperti ini ya. Biasanya memang buat buangan gitu kata si Mas Rio nya Tapi udah nggak apa-apa korin nggak apa-apa Rin kan banyak temen di sini Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa Kamu bilang ya kata si Mas Rio nya Kamu bilang gitu Iya iya mas iya mas Udah akhirnya apa Mereka pun mendirikan tenda di sana Yang perempuan-perempuan yang cewek-cewek ini Nyiapin makanan Begitu apa namanya nyiapin makanan itu nggak terjadi apapun semuanya itu lancar-lancar aja sampai kurang lebih sekitar jam 12 siang ya, tengah hari mereka pun makan mulai uh, makan siang di sana setelah makan siang yang sholat sholat yang enggak enggak gitu akhirnya apa setelah pada makan siang tersebut ya karena capek gitu ini mereka kan pada tidur tiduran ngobrol-ngobrol sendiri gitu ya ini kita mau ngekem di sini sampai pagi atau enggak nah yang cowok-cowok logistiknya masih ada enggak gitu dicek kan di oh logistik cukup nih ini buat uh, berapa kali makan gitu ini masih cukup ya sudah kita ngekem di sini aja kata si salah satu yang cowok di situ ya. beberapa anak cewek juga setuju ya udah kita uh, ngekem di sini itu kan ada dua tenda mereka nanti tenda cewek sendiri tenda cowok sendiri itu udah didirikan dua-duanya tendanya mau tenda kemah biasa gitu ya, yang pakai kain kain apa sih itu pokoknya yang kayak gitu ya kain uh, kayak linen atau apa itu pokoknya dari katun ya dari kapas itu seperti itu mereka istirahat di sana Mbak Ririn juga sama aku ah uh, Mas Rio nanya sebelum gimana Rin katanya kamu udah segeran udah fit lagi tanya Mas Rio udah Mas aku udah ini udah udah enakan kata ya udah kalau misal capek istirahat istirahat aja dulu lumayanlah dapat sejam dua jam ini kan juga lagi terik-teriknya tapi kan mereka di bawah pepohonan gitu jadi rindang udah istirahat dulu ya mas ya mas tidur tiduran lah di sana dan akhirnya apa mbak Ririn itu bener-bener ngantuk gitu ya aku tidur dulu ya Yan ya misal ngomong sama temen yang ceweknya Yan aku tidur duluan ya Rin kamu tidur aja akhirnya tidurlah mbak Ririn di sana saat tidur Mbak Ririn itu mimpi Dia mimpi Melihat salah satu tetangganya Itu namanya Mbak Yati Mbak Yati anaknya Pak Nurdin Mbak Yati tersebut Itu kan usianya ya beberapa tahun di atas Mbak Ririn Dan dia itu belum menikah Tiba-tiba apa? Ketemu di dalam mimpinya tersebut Seolah-olah begitu ya Ini Mbak Yati lagi jalan ngelewatin Mbak Ririn Jalan dengan kondisi perut itu hamil Besar Besarnya sorry Besarnya itu nggak besar-besar banget Mungkin hamil antara 6 atau ya 6 bulan begitu ya Belum yang sampai 9 bulan kayak gitu nggak sekitar 6 bulan besar-besar nanggung seperti itu Dia jalan melintasi Mbak Ririn Yang berada di tenda tersebut Dan Mbak Ririn itu posisinya sendiri Mbak Ririn lagi duduk di sana, di depan itu ada panci makanan, tapi kosong. Si uh, Mbak Yati 
itu jalan ke sana dia itu pakai rok rok hamil gitu ya itu warnanya putih ada motifnya tuh titik-titik hitam itu jalan sendirian sambil pegangin perut begini jalan pun kayak orang yang melamun begitu ya. itu terus menuju ke atas sana atas itu puncak terus menuju ke atas sana Mbak Ririn kan loh Mbak Yati gitu Mbak Yati mau kemana gitu tanyanya Mbak Ririn Mbak Yati gitu dipanggil lagi beberapa kali baru Mbak Yati itu nengok ke arah Mbak Ririn nengok pun dengan pandangan seperti orang yang capek banget matanya Rin tolongin aku Rin tolongin aku minta tolong si Mbak Yati loh Mbak Yati tolongin apa katanya sini kalau mau makan sini Mbak Ririn ngeliat ke panci gak ada makanan di situ. Nengok samping kanan kiri nggak ada apapun di sana teman-temannya juga ndak ada Mbak Yati tolongin apa Rin tolongin aku tolongin tapi dia terus berjalan ke atas ke sana sampai apa ya sambil nengok begini Rin tolongin aku seolah-olah apa si Mbak Yati itu ndak bisa berhenti berjalan dia itu kayak jalan terus ke sana Mbak Mbak Yati sini Mbak Mbak Yati sini Mbak lagi manggil-manggil seperti itu mungkin kebawa gitu ya ke gerak sadarnya Mbak Ririn ya kayak gitu jadinya ngigo di dunia sadar gitu ya. itu jadinya ngigo oh, 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 kayak gitu ngomong gitu aduh dibangunin sama temannya sama si Yani Ririn Rin, bangun Ririn bangun Ririn ini yang cowok-cowok itu pun pada Ririn kenapa Ririn kenapa Mbak Ririn pun bangun gitu ya bangun itu kayak orang kaget itu ngeliat ke arah jalanan lihat ke atas, Rin kamu kenapa? Kamu kenapa? Ditanyain. Mas Rio pun ke situ, Rin kamu kenapa, Rin? Aku tadi mimpi kata si Mbak Ririn. Kamu mimpi apa? Aku mimpi ngelihat Mbak Yati katanya. Mbak Yati siapa? Kan ada beberapa nama Yati itu kan umum gitu ya. Mbak Yati siapa? Mbak Yati anaknya Pak Nurdin gitu. Ya. Iya, kenapa? Kok bisa mimpi Mbak Yati? Ndak tahu, aku juga bingung. Mbak Yati itu perutnya gede, kayaknya lagi hamil. Dia itu jalan ke atas ke sana. ke arah puncak dan dia itu minta tolong kata si Mbak Ririnya dia itu minta tolong ya udah ya udah nggak uh, usah terlalu dipikirkan itu udah jawaban klasik gitu nggak usah terlalu dipikirkan itu cuman mimpi mungkin kamu ya kepikiran atau apa gitu nah Mas Rio di sana nanya Rin kamu sebelumnya ketemu sama Mbak Yati atau enggak aku kayaknya ya nggak terlalu inget mas kayaknya sih udah lama nggak ketemu ya ketemu cuman ngelihat ngelihat begitu doang nggak pernah ngobrol nggak pernah apa dan mbak yati kan nggak hamil ya mas ya gitu ya ngomong begitu kan iya sepertinya ndak hamil nggak barangkali begini kata si mas rio biasanya yang namanya mimpi itu otak kita secara nggak sadar itu ngerekam kejadian-kejadian begitu ya begitu kita sadarnya itu menurun didominasi sama yang bahwa sadar yang kita nggak bisa mengkontrol dan itu hidup sendiri gitu di otak kita muncullah yang namanya mimpi gitu ya itu barangkali kayak gitu kejadiannya kamu ketemu sama Mbak Yati ngobrolin apa digabungin sama kamu habis melihat orang hamil itu di bawah sadar itu diplek satuin Kamu habis jalan ke sini melihat jalan itu seolah-olah ya kayak gitu ditumpuk-tumpuk-tumpuk jadilah adegan mimpi seperti itu kata Mas Rio. Aku ndak tahu Mas Mbak Ririn ya nggak terlalu familiar dengan konsep semper, uh, semacam itu ya jadi aku ndak tahu Mas cuman nggak tahu sih aku ngerasain ada sesuatu yang ya udah Rin udah Rin enggak apa-apa Rin. Teman-teman ini kita mau nginep atau enggak gitu kan Mas Rio mastiin lagi dan semuanya minta menginap gitu waduh minta menginap ya tanpa kata Mbak Ririn Mas Rio sendiri itu kayak agak kurang setuju gitu ya agak kurang setuju aduh mau menginap mungkin Mas Rio udah merasakan ada sesuatu yang aneh ya tapi dia berusaha menutupi gitu itu pikirnya Mbak Ririn semacam itu sampai akhirnya ya sudah menginaplah mereka di sana makin sore makin sore sekitar jam udah hari udah mulai gelap uh, bikin api unggun kecil-kecilan semacam itu sampai sekitar jam 8 malam jam 8 malam Uh, anak-anak itu masih pada di depan api unggun itu agak sedikit padam dan asap itu nguwel begitu ya Mbak Ririn posisinya lagi di tenda di sana ketiup angin asap tadi itu masuk ke dalam tendok semua orang kan bikin batuk gitu 
Mbak Ririn pun batuk ahu 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 akhirnya keluar gitu. Aduh asapnya asapnya asapnya. Nah seketika itu Mbak Ririn itu ngelihat ke arah jalan jalanan itu uh, di depannya yang menuju ke puncak tadi. Dia itu ngelihat ada sosok pocong lagi di sana itu lagi berdiri. Begitu ngelihat Astagfirullahalazim, Mas, Mas gitu, Mas, Mas Rio, Mas Rio gitu. Kenapa Rin? Kenapa Rin? Mas, aku ngelihat lagi, Mas, aku ngelihat lagi. Udah, 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 tenang, tenang. Jangan dikasih tahu ke yang lain nanti yang lain itu pada panik ya, nanti yang lain itu takut. Enggak apa-apa, dia cuma nengokin doang kok kita lagi ngapain. Cuma kok serem banget kayak gitu ya, Mas. Ya aku serem banget kayak gitu. Udah, udah, enggak apa-apa. Udah, kamu di tenda aja, kamu di tenda. Kamu masuk ke tenda ya. Enggak usah ngeliatin yang gimana-gimana katanya begitu. Akhirnya Pak, di tenda itu juga ada temannya perempuan juga ya sambil rebar-rebahan, tidur-tiduran begitu Mendengarkan orang-orang itu pada ngobrol dan yang lain-lain sampai akhirnya sekitar jam 9 malam Ya 9 malam di hutan itu kan rasanya itu memang udah malam banget ya Mereka pun akhirnya memutuskan untuk istirahat Tidurlah mereka, nah sekitar jam 1 pagi Mbak Ririn itu bangun gara-gara mendengar ada suara Rin, Rin, tolongin aku Rin, Rin tolong, Rin tolong Itu suaranya Mbak Yati Mbak Ririn pun bangun Bangunin si Yani, Yan, Yan, Yan bangun Yan Yan gitu, Yaninya pun, e, iya kenapa Rin, kenapa Rin Yan ada yang minta tolong gitu Nah si Yani itu nggak denger apapun minta tolong apaan Udah lah, udah nggak usah bikin Ini nggak usah apa namanya, nggak usah diserem-seremi, nggak usah bikin sesuatu yang serem-serem kata si Mbak Yani. Udah Rin tidurin, tutup aja telinganya, tutup aja telinganya. Ya Mbak Ririn, oh benar juga gitu ya. Nanti mereka malah serem, malah ribut. Akhirnya ditutup telinganya, suara itu pun ya nggak kedengeran lah intinya. Mbak Ririn pun akhirnya lanjut tidur, ngusel sama yang lain sampai pagi. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi banget sekitar jam 6 Mereka tuh masak lagi gitu ya untuk terakhir semuanya dihabisin. Nah sekitar jam setengah delapan pagi mereka pun berkemas jam delapan pagi mereka turun. Begitu mereka turun sampai ya Mbak Ririn itu udah pokoknya aku mau nunduk aja badanku itu juga ndak enak nih. Sepertinya mau sakit masuk angin kali ya pikirnya Mbak Ririn. Mas Rio itu dampingin terus Rin kamu Mas Rio, uh, soalnya Mbak Ririn itu kan ada sepupunya gitu. Rin hati-hati Rin jalannya Rin. Uh, kamu di belakang aja deh kata si Mas Rio ya Jadi Mbak Ririn itu diapit dua cowok gitu Yang paling belakang itu cowok Mbak Ririn terus yang depan itu Mas Rio Jadi kalau misal Mbak Ririn jatuh atau apa Itu ada yang yang ngadangin gitu ya Antisipasinya seperti itu Dan akhirnya mereka pun berhasil turun sampai bawah Dan gak terjadi apapun Sesampainya di kampung, uh langsung yang namanya energi itu muncul lagi. Yang tadinya lemes banget udah hampir sakit, ini jadi uh jalan itu makin apa namanya makin cepat gitu. Oh mereka tuh naik kendaraan dulu ya, naik kendaraan itu udah udah sehat lah. Begitu masuk kampung, tambah sehat lagi, udah sembuh lagi. Baririn pun udah ngomong, ah oh, gila enak banget ya gitu. Nanti kapan-kapan kayak, padahal kemarin itu gimana gitu ya, cuman Uh, udah mulai ada kerinduan lagi ingin ya, ya hidup di alam seperti itu gitu ya udah ya nanti kapan-kapan kita cobain kesini yuk kesini yuk. kita coba naik gunung kali ini katanya ya sudah ayo ayo mas Rio nya pun bilang seperti ya udah nanti diagendakan aja Rin kamu udah baikkan Rin alhamdulillah mas aku udah baikkan nah mereka pun uh, apa namanya pulang ke sana di tengah perjalanan ini udah masukin kampung ya Mbak Ririn dan rombongan itu ketemu Mbak Yati. Mbak Yati itu lagi beli lauk gitu, buat makan siang. Tetangganya itu ada yang jual lauk-lauk seperti itu. Mbak Yati itu uh, apa namanya? lagi nungguin gitu ya. Duh, itu Mbak Yati dan apa? Baju yang dipakai itu sama persis seperti yang di dalam mimpinya Mbak Ririn. Tapi Mbak Yati itu kondisinya nggak hamil. Gitu. Akhirnya apa? Mas Rio kan masih ada di sana, Mas. Baju yang dipakai sama Mbak Yati itu sama persis dengan apa yang aku lihat di dalam mimpi itu. 
oh ya sudah ndak apa-apa rin kata si ini ya udah udah nggak usah dipikirin gitu itu tadi mungkin kamu pernah melihat mbak yati akhirnya numpuk-numpuk kayak gitu jadi adegan baru gitu kata si mas rio oh ya ya oke 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 gitu akhirnya udah dibikin ringan aja pulanglah mbak ririn yang lain juga pada pulang ke rumah berbagi cerita ke keluarga begini 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 ceritanya tuh yang enak-enak gitu yang gak enak-enaknya itu nggak diceritain begitu udah selesai akhirnya apa mbak ririn pun tertidur istirahat ya capek ya sore hari bangun malam harinya itu ada kabar kalau mbak yati itu belum pulang rin kamu udah dengerin apa pak itu lagi rame loh di kampung gitu kenapa pak itu si yati yati siapa pak langsung ditanyakan yati siapa pak? Yatinya Pak Nurdin katanya, oh Mbak Yati, kenapa Mbak Yati kenapa? Itu perasaannya udah nggak enak banget sih Mbak Ririn. Yati itu belum pulang Rin, eh belum pulang Pak. Padahal siang tadi itu aku ngeliat dia itu beli lauk katanya. Siang itu masih ada kata si Bapak. Dia itu keluar katanya jam sekitar jam 4 sore lah. Bilangnya itu mau mandi, tapi kayak gitu ditungguin Rin Rin eh siapa Pak Rin Rin. Uh, ti, yati, yati, di kamar mandi ya Ternyata nggak ada, dicariin Seluruh, ya serumah Kayak gitu itu nggak ada Beberapa warga itu ada yang melihat Katanya sore itu, yati ya jalan Jalan sendirian gitu Jalan sendirian kemana pak Bapak juga nggak tahu itu kemana Ya cuman papasan sama warga begitu. Yat mau kemana, mau ke situ Jawabannya cuman begitu doang Pak kesitunya tuh kemana pak Mbak Ririn itu mulai cemas ya Sekarang jam berapa sih pak gitu kan Sekarang udah jam 8 gitu kata si bapaknya Jam 8 kamu ngapain tanya jam gitu Bapaknya itu agak aneh Iya ya pak ya ngapain aku tanya jam Padahal mbak Ririn itu udah gitu ngelihat orang jam dinding di situ Kamu kenapa sih Rin gitu ditanya sama bapak Enggak pak aku nggak apa-apa pak Itu karena pikirannya itu lagi runyam Pak aku mau ke tempatnya mas Rio kata si bapak Loh kamu ngapain kesana malam-malam begini Ada penting pak katanya Penting apaan e, Apa ya ini masalah mbak Yati katanya begitu Ih masalah mbak Yati gimana Emang apa urusannya sama kamu Pak nanti aja tak ceritain pak Aku mau ke tempat nyari Ya udah tak anterin bapak, tak anterin bapak Akhirnya dianterin sama bapaknya gitu Mungkin bapaknya karena pengen tahu juga nih Mereka tuh mau ngomongin apaan Akhirnya sampai di tempatnya mas Rio Mas Iya Rin kenapa Rin Itu mas Iya Ya udah tahu kata si Mas Rio. Aku juga tadi sempat kepikiran masalah itu. Kenapa yo ada apa yo bapaknya Mbak Ririn kan akhirnya nimbrung penasaran. Nah, ini akhirnya kumpul di situ keluarga ngobrolin masalah itu tadi. Mas Rio pun Mbak Ririn menceritakan, Mas Rio pun mengiyakan gitu apa yang diceritakan oleh Mbak Ririn katanya. Mbak Ririn itu bermimpi begini 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 gitu ya, melihat si Mbak Yati dengan baju yang sama seperti tadi saat beli lauk itu Mas Rio pun saksinya Itu ya intinya seperti itu Ada kesamaan ini jangan-jangan Ada hubungannya dengan mimpinya Ririn Ada kemungkinan sekarang kan kita Ya ini kan belum 1 kali 24 jam ya Lapor itu juga susah Akhirnya apa? Warga kan inisiatif mau nyari, cuman kan pada bingung. Mau nyari Yati itu di mana gitu? Mau mulai dari mana, Pak? Kalau misalkan ini kayaknya mungkin kalau misal disampaikan ke warga langsung masalah mimpinya Ririn dan yang lain-lain itu takutnya ya dianggapnya omong kosong atau gimana. Enaknya gimana ya, Pak ya? Mas Rio pun nanya. Waduh, enaknya gimana ya? E, begini aja mending yo. Gak usah disampaikan ke semua warga Kita sampaikan aja ke beberapa orang dulu Keluarga gimana pak? Keluarga nanti dulu aja Soalnya kalau langsung ke keluarga Itu kemungkinan akan bocor Dan warga itu akan mengetahui semuanya Nanti kan disitu ah, ada pro dan kontra kata si ini Mending begini aja kata si bapaknya mbak Ririn ya Kasih tahu beberapa orang, 5, 6 atau ya 5 orang aja lah kata si bapaknya, 5 orang kasih tahu. Udah, kita jalan aja ke sana mending. Kita susul Yati ke situ, ya iseng-iseng lah kata si bapaknya. Barangkali memang ketemu di sana. Lu bapak ikut pak, yo bapak ndak ikut kata si ini. Lu kok bilangnya kita pak, 
Ya enggak maksudnya nanti orang-orang itu susul ke sana. Bapak gimana mau ikut orang bapak itu kena encok gitu. Susah kata si bapaknya. Ya makanya itu tadi pak jalannya itu lumayan susah pak ke sana. Berarti gimana pak ini mau pada berangkat malam ini juga. Iya kalau bisa malam ini juga. Kan mimpi kamu seperti itu. Ya ini iseng-iseng aja barangkali ketemu. Kalau nggak ketemu ya udah tinggal balik lagi aja kata bapaknya. Akhirnya mereka pun menghubungi ngasih tahu beberapa orang warga. Sekitar lima orang warga yang... masih eh, muda-muda tanggung begitulah udah dewasa kayak gitu ya dengan badan tenaga yang sepertinya fit itu dikasih tahu di briefing sama Mas eh, Mas Rio masih muda di bawah mereka gitu ya perwakilan bapaknya Mbak Ririn jadi gini Mas Mas eh, sebelumnya saya minta maaf eh, saya ceritakan dulu dari awal nanti dibantu sama Rio sama Ririn ya itu dibuka semuanya kayak rapat tersendiri dan waktu itu sekitar jam 9 malam ini dikumpulin semuanya bahas ini itu ini itu ini itu intinya begitu ya dikasih tahu masalah mimpi dan yang lain-lain kemungkinan Yati itu berada di sana malam ini kata si bapaknya Mbak loh Pak itu kan mimpi kalau memang kalau misalkan nggak ada gimana kalau misalkan nggak ada Ya udah setidaknya kita itu udah pernah nyari ke situ kata si bapaknya Mbak Ririn. Ya sempat ada perdebatan sampai akhirnya tuh begini. Gini aja nanti masalah ongkos, tak ongkosin semuanya. Itu yang pertama, yang kedua masing-masing dari sampean tak kasih deh gitu. Hitung-hitung kerja lah kata si bapaknya Mbak Ririn. Baru setelah diomongin seperti itu baru mereka, "Oke, siap, siap, Pak, siap, Pak. Berarti sekarang nih berangkat." Iya, berangkat tapi Diam-diam aja ya, diam-diam aja katanya. Oke oke siap. Akhirnya malam itu juga dicariin mobil, cariin mobil dapat lah. Mereka tuh berangkat sekitar jam setengah sebelas malam. Eh, sekitar jam sepuluh malam atau jam berapa begitu? Sekitar jam sepuluh malam mereka tuh berangkat menempuh jarak yang enggak terlalu jauh, sekitar setengah jam. Akhirnya mereka pun tiba, Mbak Ririn pun ikut, Mas Rio ikut, bapaknya itu ikut tapi nungguin di mobil sama sopir, Mbak Ririn juga sama nungguinnya di sana. Mas Rio itu ikut, ikut ke atas ke sana. Nah ini sekitar enam orang, lima pemuda sama satu Mas Rio yang karena dia kan habis ke sana jadi tahu jalur dengan perlengkapan senter, jaket, bawa sedikit perbekalan, mereka pun naik ke atas sana. Naik ke atas terus. Uh, ini singkat cerita aja ya, singkat cerita ternyata memang benar Mbak Ririn, Mbak Ririn, Mbak Yati itu ditemukan, Mbak Yati itu ditemukan di atas sana itu seneng banget begitu, tuh kan Rin benerin mimpimu bener kata si bapaknya benerin alhamdulillah itu sampai kurang lebih sekitar Uh, hampir jam 1 pagi gitu ya, hampir jam 2 lah itu mereka turun Mbak Ririn juga udah sempat tidur gitu ya begitu bangun mendengar Mbak Yati ditemukan itu kan seneng banget Mbak Yati pun akhirnya dibawa masuk nah disitulah mereka nggak banyakin ngobrol ngobrolnya nanti dulu di rumah yang penting kita fokus balik ke sana akhirnya pulang warga kampung itu ternyata masih belum pada tidur masih berpikir ini gimana cara nyarinya kita mau nyari di mana keluar mbak yatinya itu ya kondisinya mbak bajunya memang kotor begitu ya dan mbak yati memang kondisinya itu agak sedikit pendiam dia nggak ngomong apapun selama perjalanan pulang Ditanya-tanya juga belum menjawab, akhirnya diserahkan ke keluarganya. Keluarganya pun senang begini-begini-begini sampai akhirnya udah udah selesai. Disitulah mulai digelar ceritanya. Jadi rombongannya Mas Rio dengan orang-orang tersebut ya lewat ke atas sana. Mas Rio sendiri tuh ngomong itu tadi di samping kanan kiri itu banyak banget dan aku itu sempat mendengar ada satu suara yang ngomong. Kamu lagi nyari seorang perempuan ya katanya. Seorang perempuan dari desa ini. Ya aku pun jawab iya begitu kan. Lurus aja terus ke atas. Dia tadi berjalan lewat sini. Itu ada suara seperti dan memang dari tadi Mas Rio. Ayo lan- lanjut lanjut Kang lanjut Kang lanjut Kang lanjut Kang. Kayak gitu terus kayak nyemangatin nyemangatin. Dan ternyata memang benar begitu ke atas. Mbak Ririn itu posisinya lagi duduk. 
ini tempat ngekemnya Mas Rio uh, pas kemarin itu dia itu mungkin sekitar 20-30 meter agak naik ke atas dia itu lagi duduk di batu begini ya kayak lagi orang ngelamun seperti itu pertama warga saat melihat uh, 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 dikiranya kuntilanak atau apa begitu ya pakai bajunya ya kan dasar uh, apa namanya rok putih rok sedengkul sih gitu ya motifnya tuh titik-titik cuman malam-malam begitu kan yang kelihatan cuman putih sama ada rambut hitam dikiranya itu setan atau apa ternyata itu mbak ririn airnya apa di ririn pulang yuk itu nggak jawab apapun akhirnya ya udah terpaksa ditarik begitu kan mbak ririn pun mau berjalan ke sana tapi selama berjalan itu sempat dikasih tali sama mas rio begitu ya, biar nggak jatuh dan nggak terlalu banyak sentuhan juga untuk menjaga Mbak Rilin. Nah, ini kan anak-anak muda soalnya takutnya e, dimanfaatin buat grepe-grepe atau apa begitu itu nggak mau. Sama Mas Rio ya dipegangin gitu. Yang lain juga sama menjaga jalan sendiri Mbak Rilin teklak tekluk 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 sampai bawah. Itu sepanjang perjalanan. Benar-benar ini semua orang-orang yang ada di situ tuh juga mengakui begitu ya. Ada beberapa sosok yang ngikutin itu gede-gede banget katanya cuman mereka itu di pohon gitu kayak jalan kurus gede pokoknya kayak gitu itu kayak jalan jalannya pun pelan kita jalan ada suk-suk-suk-suk itu kayak gitu terus Mas Rio sendiri sama yang lain itu bilang jangan nengok udah biarin aja jangan ditinggalkan Mas Rio pun mendengar hati-hati turunnya hati-hati itu suara itu tadi yang menunjukkan uh, itu ya sampai akhirnya di suatu tempat di sebuah tikungan Mas Rio itu melihat ada tiga sosok pocong di sana kanan kanan du, eh, sebelah kiri dua sebelah kanan itu satu kanan kiri nah di situ Mbak Ririn itu sempat berhenti begini Mbak ayo ja, eh, Mbak Ririn Mbak Yati ya mohon maaf kalau salah sebut Mbak Yati, ayo Mbak, cepet Mbak, jalan Mbak, jalan Mbak gitu. Akhirnya Mbak Yati pun jalan ke sana, turun lagi, mau jalan, dan tibalah mereka di bawah. Saat ditanya-tanya waktu itu, ya Mbak Yatinya itu masih lemes gitu, tapi udah mulai sadar loh, Bu, kok rame Bu, ada apa gitu. Yati, kamu itu tadi... hilang nak katanya lu aku hilang bu hilang kenapa nah mbak yati itu cerita sore itu mbak yati ketemu sama seorang pria seorang pria yang menurutnya itu ganteng banget lah intinya kayak gitu ya aku ketemu sama seorang pria itu yang ganteng banget bu dan uh, ya ditanyain ya pakaiannya itu seperti apa pakaiannya itu kayak orang biasa pakaian rapi begini dan Dia ngajakin aku pertama nanyain aku suatu alamat e, Mbak saya mau nanya kata si pria tersebut Oh iya mas mau nanya apa aku itu udah malu-malu soalnya itu ganteng banget bu beneran itu gan e, Kalau alamat ini di mana ya gitu Oh ini di sana mas Mas nanti ke sana aja Mbak boleh anterin gitu Nah katanya kata si Mbak Ririn Eh Mbak Ririn Mbak Yati Dia itu cuman nganterin, nganterin ke sebuah toko. Kebetulan toko itu Mbak Yati kan udah bekerja ya. Kebetulan toko tersebut itu sebelahan dengan toko Mbak Yati bekerja. Kayak gitu, ke suatu alamat alamat itu tuh toko tadi. Misalkan toko gajah, misalkan begitu. Itu dianterin ke toko gajah ke sana. yang ada di benaknya Mbak Riri, Mbak Yati itu ya toko dia nggak melakukan perjalanan ke gunung itu enggak ke bukit itu enggak tapi perjalanannya itu menuju ke toko tersebut toko gajah begitu sampai di sana si mas-masnya itu nyuruh Mbak tunggu sebentar ya gitu saya cuma sebentar Mbak Yati pun duduk di sana ya itu lagi pas angkluk-angkluk begini tuh duduk dan nggak tahu dia tuh setelah itu udah nggak inget apa-apa lagi gitu nah dari situ ada asumsi ada pendapat ada hipotesis hipotesa katanya eh konon kemungkinan Mbak Yati itu ya yes, pokoknya ini liar ya pendapat-pendapat liar Mbak Yati itu mau ditumbalkan sama pemilik toko sebelah kamu deket sama dia uh, ya lumayan deket gitu 
terus kamu pernah menerima sesuatu atau apa iya si ibunya itu sering ngasih uang gitu ini ya orang baik banget padahal aku nggak kerja sama dia kata si mbak yatinya ya udah akhirnya warga kan wah berarti ini mau ditumbalkan atau apa nih intinya seperti itu ya dari situ akhirnya apa mbak yati udah orang tuanya yati udah kamu nggak usah kerja di toko itu lagi ya tapi kan bukan toko kubu gitu Iya juga sih, tapi ya tetap aja katanya kamu pindah aja lah, kamu pindah aja katanya begitu. Akhirnya udah Mbak Yati pun pindah, nggak berangkat begitu. Intinya keluar lah. Saat keluar beberapa hari kemudian itu terjadi sebuah kebakaran, tapi kebakaran kecil, bukan kebakaran besar. Itu di toko sebelah di mana Mbak Yati itu bekerja. Tokonya itu mengalami kebakaran lumayan cukup, tapi nggak habis gitu, ya. hanya kebakaran kebakaran ringan. Ya dari situ makin uh, makin memperkuat gitu kalau memang uh, spekulasi warga gitu apa yang terjadi dengan Mbak Yati itu benar dia itu katanya mau ditumbalkan seolah-olah datang ke toko padahal dia itu dibawa ke sana ke bukit. Kayak emang kalau misal ditinggal kelamaan ya Mbak Yati itu bisa bisa meninggal karena apa? kedinginan, hipotermia, kelaparan dan yang lain-lain seperti itu atau bisa kepleset jatuh gitu. Nah, ya seperti itulah. Mbak Ririn pun semenjak itu jadi lumayan cukup terkenal begitu ya, mimpi gitu ya. Teman nggak tahu masalah hamil itu tadi, Mbak Yati sendiri itu nggak hamil soalnya belum menikah juga dan ya ceritanya berakhir sampai di situ alhamdulillah Mbak Yatinya itu selamat. Terima kasih Mbak Ririn di Temanggung sana ya Atas ceritanya Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak Atas support dan dukungannya apapun itu Kawan-kawan subscriber Kawan-kawan membership Kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super tanks Kelapa horor Terima kasih banyak semuanya Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun Termasuk kemudahan dalam hal rizki Yang sakit segera diberi kesembuhan Yang sehat tetap dijaga kesehatannya Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Selanjutnya lapak horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.